Este es la plata de tratamiento que está abandonada. Esta es la plata de tratamiento de 4 millones. Déjenme decir, porque yo. Pero eso es lo que tiene que saber. Gracias a la comisiva y está el ministro. 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 Que ellos dicen que está el desagüe, el agua y esto. Ahorita vamos a ver, miren, esta es la planta de tratamiento de 4 millones que está abandonado dos años. La planta de tubo tubular que en verdad debe abastecer el agua está totalmente abandonado. Todo está abandonado, claro, señor. Acá es mentira que el día que está, ya se están atendiendo pacientes del COVID, que hay pabellones que se están atendiendo. Es totalmente falso. Y esto ahora está el 96%, no el 98%. Yo le pido, y como siempre han venido congresistas, hasta han venido presidentes anteriores, y nuevamente le pido a usted, señor ministro, que en verdad usted vea por la población de San Luis que Cañete tiene su hospital. Este hospital tiene botado nueve meses sin mover un solo dedo. Como le dije, traer un carpas para atender a gente de paciente COVID está abandonado. La frente también está botada. Vamos ahorita, quiero que usted me, 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 me siga. Vamos a ver la planta de oxígeno que está botado. Hace un año, el de el está votado, no hay condición. Ya la empresa le entregó la entrega parcial, el decreto de, de urgencia, en el mes de diciembre. ¿Qué mes estamos? ¿Y por qué no puede funcionar? Porque no tiene los servicios básicos. Muchos gobernantes vinieron a decir engañar a la población que ya había servicios básicos, el desagüe el agua, pero es totalmente falso, señor ministro. A mí me duele como cañetano y como su vecino que estos señores siempre paran engañando, estos señores de la región. Ahora la, la empresa se ha ido en una medida cautelar, denuncia, hasta cuándo va a durar, yo sé que está en su mano como le vimos en Lima, cuando fuimos con la comitiva, así tenemos que llegar al, al Poder Judicial, todos los calentanos, a hacer nuestra protesta, vamos a ir, pero tiene que este hospital entregarse ya, señores. Perdón, Rodito, perdón, Rodito. Eh, entonces, el equipo técnico, escúcheme, vecino, el equipo técnico va a evaluar el expediente técnico y tiene que dar un check-in uno por uno. La columna, el techo, la ventana, la puerta, el desagüe, todo es un expediente técnico. En base al expediente técnico hay que dar una chequea, porque como usted dice... Me pueden llevar por acá, para allá, mostrarme maravillas, y de repente no veo yo las... Pero para eso está mi equipo técnico, que va a visitar y va a tener que hacer un check-in y ver con, el, con la empresa que ha ejecutado esto y el gobierno regional, para ver, y la idea es lograr cuál es el problema, y qué hacemos desde Minsa, qué debo hacer para que esto de una vez funcione. Porque ya tiene el gobierno regional, dos millones para hacer un expediente para que esto se pueda culminar. ¿Ok? Entonces, por favor, voy a, no se preocupe si me veis. No, por acá, por acá, por acá. No se preocupe, que va a haber un equipo técnico que va a entrar minuciosamente a los diferentes espacios. Me que este año se construye el hospital, ministro, ministro Condor, quisiéramos que nos responda, por favor. Amigos periodistas. Hay la voluntad de que este año se construya el hospital regional. Amigos periodistas, de repente ustedes no han estado cuando les he dicho, al final del recorrido, vamos a responder a todas sus preguntas, porque si no nos desordenamos, por favor, señor, muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ordenarnos. Dos, dos preguntas, ¿sí? Dos preguntas, ¿sí? Por, por eso le digo, Raito, dos preguntas, porque si no, no avanzamos. Escúchenos, por favor. Buenos días. Como licenciado especialista con dos especialidades, ganando 1.300 soles, nuestras compañeras CAT, enfermeras técnicos y obstetras, no podemos seguir. Ahorita la canasta familiar no nos alcanza, básicamente. 1.800 soles. Somos personas con más experiencia. Experiencia que ya hemos venido creando mediante estudios, mediante capacitaciones, que nosotros mismos soltemos. Y no es justo que tengamos un sueldo básico de 1.500. Nos quedamos con ese sueldo. Perfecto. Eh... Vuelvo a repetirles, Aumento. Eh, dame, eh, eh, vuelvo a repetirles, estamos trabajando los días sábados a partir de las 2 de la tarde con los diferentes gremios. ¿Puede uno de ustedes, o un, dos tres personas representantes, ir para poder exponer? Porque acá simplemente los voy a escuchar, pero la idea es plasmar y que salga un producto de un problema que estamos identificando. 